Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. Hoy vamos a hablar de PlayStation y su State of Play, así que si tenías pensado dejarnos un potente like o un comentario, este momento es perfecto. Sigue hoy en directo el State of Play de PlayStation que mostrará más gameplay de Final Fantasy XVI. Bueno, <risa> he hecho así un poco de el brillo de las estrellas, un poco mezclado con el trombón, porque... Sí, hay algunas personas que para ellos esto es... Pero hay otras personas que para ellos esto es... Sí. Es una división de, de sentimientos. Es una división de sentimientos. ¡Qué duda cabe! PlayStation lleva en secano, lleva pan y agua, lleva a toda la gente, a todos los fanáticos, en secano continuo, sin juegos absolutos. Es una verdadera pena y es preocupante. Pero más preocupante es que los propios fanáticos no revienten en cólera ya, que lo digan, che, ya valió verga, ya estuvo, ya sobra con esto. Sí, es preocupante que los fanáticos no reaccionen, porque que PlayStation, que no ofrece nada en sus State of Play, en sus Showcase, o como queramos llamarlo, cada día tienen un nombre y cada día tienen un leitmotiv, pero... Que PlayStation no ofrezca nada nuevo, ni cantidad de juegos, ni variedad, ni abundancia de juegos, nada, absolutamente nada. Y que tenga que hacer un State of Play de 20 minutos dedicado a un juego que no es suyo, cuando luego se está quejando a la federación de que Monopolio, de que Call of Duty, de que esto, que lo otro. Cuando tú has pagado a Tocateja por el Final Fantasy XVI la exclusividad en consola... Y empecé ya veremos cuándo sale, porque... <ríe> ¿Y cómo sale? Que también esa es otra. Oye, no es solamente en qué fecha saldrá el Final Fantasy XVI en PC, sino cómo saldrá. ¿Saldrá roto como el de Last of Us? Porque PlayStation, una de las cosas que le dijo a las federaciones era que tenía miedo de que Microsoft le sacara el Call of Duty roto en su plataforma. Uséase. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Por eso llega Play y te saca un The Last of Us roto en PC, injugable, que te rompe el PC, que te pone el procesador al 100% todo el rato. Que se tira dos horas para cargarte los shaders. En fin, ustedes saben el escándalo que ha habido con el The Last of Us parte 1 para PC. Ese port horrible y de destructivo para tu PC. Y ahora llega el Final Fantasy XVI, un State of Play dedicado a un juego que no es de la casa, 20 minutos de gameplay de un juego que ya lo hemos visto hasta la saciedad, que lo hemos visto y revisto y más que visto y... Hay un montón de horas de gameplay por ahí en internet de Final Fantasy XVI. No necesitamos más gameplay. ¿Por qué PlayStation toma la decisión de hacer un State of Play estando la cosa caliente, habiendo anunciado antes de ayer... Xbox, que va a hacer el showcase de hora y media de juegos non-stop y después 30 minutos del Starfield y hoy aparece Play con un State of Play de 20 minutos exclusivo de Final Fantasy XVI. Es como decir, oye, esto es lo mejor que tienes para nosotros. Mira que tienen poco, porque tienen eh, Spider-Man 2, puede ser que llegue. La gente habla del Wolverine, que como si eso llegara ya, a, solo por ser Wolverine ya llegara a ser un juego increíble. Triple A, vamos, eh, Zelda Breath of the Wild es el Wolverine. Y el Wolverine se va para 2025 o más, o más. Y veremos a ver si no lo cancelan, porque no hemos visto nada más que un mini teaser ahí con la zarpa de Lobezno. O sea que no sé yo cuándo sale el Wolverine, pero Spider-Man 2, que será un DLC del primero posiblemente, o muy parecido, los gráficos serán básicamente iguales. Y ahora Final Fantasy XVI, que no es un juego ni siquiera de Sony. O sea que es que... ¿Qué tiene PlayStation para mostrar? Nada, porque viene con un State of Play de 20 minutos de un juego que ya lo hemos visto hasta la saciedad. Para mí es estupendo que la gente se ilusione con Final Fantasy XVI. Yo soy un fanático de la saga Final Fantasy, las he jugado prácticamente a todas, pero en este caso yo no entiendo cómo están ahí a ese punto de, 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 de aborrecerlo, porque al final lo vamos a aborrecer. Y tiene una pinta, tiene una pinta de Force Pokémon que no se la quita a nadie. Tiene una pinta de Force Pokémon que no se la quita a nadie. A mí me gustaría que el juego fuera bueno. A mí me gustaría que, que por fin dijeran, coño, la volvieron a hacer los de Square Enix. Sacaron un Final Fantasy para el recuerdo, para la eternidad. Pero todo apunta a que va a ser un Final Fantasy para el olvido y para una semana o semana y media. O sea, que es que ya veremos a ver cómo sobrevive Final Fantasy a su salida con todo lo que tiene que salir este año. Esta es una de sus cartas más importantes de Play. El Final Fantasy es una de sus cartas. Como falle esto, como falle esto, como esto no salga como esperan, que es que, ¿qué esperan que salga de esto? O sea, 
¿Qué esperan? ¿Que todo ser viviente que posee una PlayStation 5 se compre Final Fantasy XVI? No va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Solo se lo van a comprar unos pocos elegidos y los que tengan el dinero para comprárselo y los que no hayan visto las orejas al lobo con el Force Pokémon y lo miren con lupa. Porque como empiecen a salir la gente jugando y empiecen a verse con lupa el juego y empiecen a ver que no es tanto como parece, entonces ya veremos a ver ¿Qué ventas tiene este Final Fantasy XVI? Ojalá sea un buen juego, ¿eh? ojalá. Así que bueno, me parece totalmente insuficiente el State of Play de 20 minutos de Final Fantasy XVI. Yo quiero ver más juegos, yo quiero ver un montón de propuestas, quiero ver cosas que está desarrollando Sony, quiero ver lo que nos espera en los próximos años, quiero ver que presenten la consola portátil, quiero ver un montón de cosas de Play y nos ofrecen solamente un gameplay de 20 minutos de Final Fantasy XVI para venderte la moto, para hacerle la campaña de marketing al juego, que, que el único juego que tienen este año, es que es el único juego, es que ya tiene que ser bastante cabrón esperar todo un año para un juego todo un año para un juego. Así que por mi parte, no le dedicaré un vídeo al nuevo gameplay, hablaremos ya en el siguiente vídeo o cuando salga o lo que sea, pero le dedico este para hacer esta crítica, bajo mi opinión, no tiene sentido que Sony PlayStation haga un State of Play de Final Fantasy XVI como si fuera un juego suyo, porque han pagado la exclusividad que ellos sabrán lo que les ha costado, el dinero que les ha costado coger la exclusividad esa, pero no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La gente de Sony espera productos de Sony. No espera que por un lado esté diciendo que Monopolio, que los exclusivos, que me dejan sin este juego, que no sé qué, no sé cuánto, y por el otro estés vacilándote un evento de State of Play con un juego que no es tuyo, con un juego que es de Square Enix, con un juego que se llama Final Fantasy y que lo has secuestrado. Porque un Final Fantasy... Tendría que ser como un Assassin's Creed, tendría que ser como muchos de los juegos universales, como un Street Fighter, que ya lo hicieron con Street Fighter V. Un Final Fantasy, debido a su trascendencia ya en la historia de los videojuegos, debería ser un juego para todas las plataformas, incluso para Switch. Deberían adaptarse a sacar un tipo de Final Fantasy que saliera para todas. Pero esto de sacar un Final Fantasy exclusivo para Play, que ahora se lo vacilan ahí como si fuera suyo y que sale ahí el director de Square Enix o el director del juego diciendo qué bonita que es la Play, o sea, es que se nota ya, la gente ya no es pendeja, la gente ya no es tonta, la gente lo nota enseguida que ahí hay dinero por medio y que el tío de Square Enix está con el bolsillo cargado. Entonces, ahora ya no engañas a cualquiera. Aquí lo único que puede tener salvación es que el juego sea bueno. Si el juego es bueno, los fans de Final Fantasy van a decir Oye, el juego es bueno, valió la pena, me da igual que sea exclusivo Me espero al PC, lo que toque Pero como el juego sea malo, hermano Como el juego no esté a la altura Y lo que se ve no está a la altura Cinemáticas de Play 2 Mecánicas de ataque con un solo botón Que lo hemos visto al director de Final Fantasy jugando con un solo botón Con un dedo solo O sea, el sistema de ataque es nulo, es automático, es poco más que un juego de móvil, le das a un botón y ataca y ya está, y luego al otro enemigo y al otro y al otro, o sea, ni tiene un sistema revolucionario, aunque ellos lo venden como sí, ni tiene una historia de la hostia, porque lo que hemos visto, pues más de lo mismo, los gráficos de la Play 3, ni siquiera es un mundo abierto, porque ya han visto lo que ha pasado con el mundo abierto de Forspoken, que si no lo llenas, pues la gente te dice, me da igual que sea un mundo abierto, si está más vacío que el desierto del Sahara, pues no voy a querer jugar a esto. O sea, es un juego lineal, al estilo del 13. Es un juego con gráficos de la Play 3, Play 4. Es un juego que tiene un sistema de combate copiado del Final Fantasy VII Remake, pero peor. Un intento de parecerse a Dark Souls, Elden Ring, una cosa muy rara. Y además, tiene a toda la maquinaria de Sony poniéndole el marketing encima, la publicidad. O sea, le van a meter todos los anuncios en la tele, le van a meter en todas las revistas, van a poner a todos los streamers a jugar, van a hacer todo lo posible, habido y por haber, para que este juego lo jueguen hasta la luna. ¿Y saben lo que pasa cuando haces algo forzado? Cuando haces algo que obligas casi a la gente a hacerlo. Pues que no les da la gana de hacerlo. Así que, mucho cuidado, yo no seguiré hoy el State of Play, si en caso me veré el vídeo, a ver si aporta algo nuevo, a ver si... A lo mejor han cambiado los gráficos un poco, o a lo mejor traen alguna cinemática, alguna cosa que, que nos acaba de entusiasmar el juego. Lo veré a posteriori, pero yo no me espero esta noche a ver este evento. Y además, 20 minutos, y a la que me despisto a lo mejor ya se ha acabado. Así que ni les traeré el vídeo mañana, ni lo veré. O sea, directamente les doy la información por si ustedes se lo quieren ver, por si no han visto suficiente gameplay del Final Fantasy, pues que sepan que esta noche tienen más gameplay de Final Fantasy. State of Play de Sony PlayStation, esta es la respuesta al Starfield Direct, esta es la respuesta al Xbox Showcase de hora y media.
20 minutos de Final Fantasy. Y creo que es que no tienen nada más. Es que hasta Spider-Man 2 ya no hay nada más. Juegos de las gafas que están completamente temblando porque saben que van a perder toda la inversión y poco más. Sony está pasando un momento horrible. Espero que algún día podamos volver a ver a la Sony PlayStation que hizo la Play 1 y que hizo la Play 2 y que nos trajo esas alegrías y que era la que no le podía toser nadie, que sacó la PSP que era un éxito, que sacó todas esas consolas que eran un exitazo y que sacaba juegos por doquier. ¿Cuántos juegos tiene la Play 2? Díganme ustedes, ¿cuántos juegos tiene la Play 2? infinitos, infinitos. Sería imposible hacerte la colección completa de Play 2. Eh, sería prácticamente imposible. ¿Cuántos tiene la Play 1? Y ahora díganme cuántos juegos tiene la Play 5. Díganme cuántos juegos tiene la Play 4. No hay ni punto de comparación. Señores, abrazo bien fuerte. Me dicen por los comentarios qué opinan de esto. Vamos que nos vamos.